വെൽക്കം ടു ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആബാലവൃദ്ധ ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കായി അവർ ആദ്യമായി സമീപിക്കുന്നത് അവരുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തായും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുടുംബാംഗമായി തന്നെ കരുതുന്ന ഫാമിലി ഫിസിഷ്യനെ ആയിരിക്കും ജനറൽ മെഡിസിനിൽ തന്നെ ഫാമിലി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയും വളരെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടിയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിന് പ്രൈമറി പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റായി മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എം ഡി ജനറൽ മെഡിസിനിൽ ഫാമിലി മെഡിസിനും ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നേടിയ അജ്മാൻ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ജനറൽ ഫിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോബിൻ മാവേലിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ്സിലൂടെ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കും ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു യു എ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ ഡോക്ടറാണ് അപ്പം അമ്മയുടെ അച്ഛനും ഡോക്ടറാണ് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് മൂന്ന് പേരെയും ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്നൊരു ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതൊരു നോർമൽ പ്രൊഫഷനാണ് അപ്പം അമ്മ ഓൾവേസ് അമ്മയുടെ ഫാദറിനെ കണ്ടിട്ടാണ് വളർന്നത് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും മൂന്ന് പേരെയും ഡോക്ടർ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ താല്പര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു മെഡിസിൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഒരു ഇതിൽ പ്രകാരം ഞാൻ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ പോവുമായിരുന്നു മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ പോയി ഡോക്ടർ ആകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എനിക്ക് വന്നത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് സമയത്തായിരുന്നു അപ്പം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് സമയത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലും കൂടി കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്സിലായിട്ട് പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെതസ്കോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചെത്തി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു അഭിമാനം പോലെ ഒരു ഒരു സമയമാണ് ഈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് സമയത്താണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഒരു ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാകണം ആ ഒരു കോളിംഗ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു കോളിംഗ് ആണ് ഗോഡ്സ് കോളിംഗ് നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ ഗോഡ്സ് കോളിംഗ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ആയാൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫുൾ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗോഡ്സ് കോൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോളിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഡോക്ടർ ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചു വന്നത് ഈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് സമയത്തായിരുന്നു ആ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഒരു വൺ മന്ത് നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റിക്സ് പ്രസവ വാർഡിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഒരു വൺ മന്ത് പ്രാക്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ കാണും നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയി കേസസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഡോക്ടേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഏകദേശം ഒരു ഒരു ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് ആണ് എല്ലാവരും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാമിലി ആക്ച്വലി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫാമിലി ആയിരുന്നു അപ്പം ഷി വാസ് ഇൻ ഫുൾ ടൈം ലേബർ അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം ലേബർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹെഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നത് അപ്പം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹസ്ബൻഡ് കൈ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എന്നെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതല്ല ആ ഒരു പഠിത്തവും ആ ഒരു കളിയും തമാശയൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോഴും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഡോ ആ പേഷ്യൻ്റിനെ അകത്ത് കയറ്റി അപ്പം റീലി ഷി വാസ് ഇൻ ലേബർ കിടത്തി ലേബർ ആകുകയും കുഞ്ഞ് ചാടി വരികയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ആ ഒരു ഓട്ട് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റെസിഡൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉണർന്ന് ഉറക്കം ഉറച്ച് കൂത്തിയിരിക്കുന്നത്
ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് എത്ര വേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദാറ്റ് ഡേ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി പോയി ഡ്യൂട്ടിയും കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ചെത്തി നടക്കാനും അല്ലെ സ്കോപ്പ് വൈറ്റ് കോട്ട് ഇട്ടോണ്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു റോൾ അല്ല ദിസ് ഇസ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞാലും ഡോക്ടർ ആയെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആകാൻ തോന്നിയ ഒരു മൊമെന്റ് ദാറ്റ് വാസ് എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചു ആൻഡ് ഐ ഡിസൈഡ് യെസ് ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് സി ജീവൻ വരിക മരണം മരിക്കുക ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായി ഗോഡ് യൂസ്ഡ് മീ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇതാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു വേറൊരു ആളായിരുന്നെ പക്ഷേ സംബഡി ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദർ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായി ആ കൊച്ചിനെ തട്ടു കൊടുത്ത് ആ കൊച്ച് കരഞ്ഞ് ആ ഒരു സന്തോഷം അമ്മയിലും കണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ മോ പ്രഷ്യസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചിലാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആണുള്ള ഒരു ഫുൾ ഇതായിട്ട് ഞാൻ മാറിയത് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ലൈഫിൽ തുടരണമെന്നും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് കൊടുക്കണമെന്നും അപ്പൊ ഡിസൈഡ് ആയി അപ്പൊ ഡിസൈഡ് ആയി പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു ടേഴ്സറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നാ കേരളയിൽ നാട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ദെൻ ഐ വാസ് സോ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നമുക്കൊരു പാഷനായിട്ട് മാറി പിന്നെ ഇതില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വി ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡെറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വലിച്ച് കയറി ഇപ്പം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആയാലും രാത്രിയൊക്കെ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല ടേഴ്സറി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് നിലയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും സ്റ്റെപ്പ് വഴി അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ലിഫ്റ്റൊക്കെ ഭയങ്കര മോ പഴയ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ലിഫ്റ്റാണ് ഈ വലിച്ച് അടയ്ക്കുന്ന ഒക്കെ ലിഫ്റ്റാണ് അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസും ചെയ്ത് എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ഈ പഠിച്ചതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും ഈ വർഷത്തെ ഈ നാല് വർഷത്തെ നാട്ടിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് എനിക്ക് ഒരു ഫുൾ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഡോക്ടറായിട്ട് മാറാൻ പറ്റിയത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഫാമിലി മെഡിസിൻ പറയുമ്പം ഓഫ് ലൈഫ് ആ കുട്ടി തൊട്ട് ആ കുഞ്ഞുവാവ് തൊട്ട് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ വരെ ആ ഒരു ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഫാമിലി ഡോക്ടറാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും ആ ഡോക്ടറിന് കാണപ്പാടാണ് അപ്പം ഇപ്പം കുട്ടിയായാലും അല്ലിപ്പം ഫാമിലിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആയാലും യു ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അതാണ് ഈ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർക്ക് പല കാലിബറാണ് ചിലവർ അഗ്രസീവാണ് അപ്പം അഗ്രസീവ് ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് സർജൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് എമർജൻസി ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും ചില ആൾക്കാർ സോഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ഒക്കെ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫീൽഡാണ് യു ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫാമിലി നമ്മൾ ആ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറുവാണ് ഇപ്പം കുഞ്ഞു കൊച്ചിന് കാത് കുത്തണമെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ കുത്തിക്കോട്ടെ അപ്പം ആ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്കിപ്പം ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് യു എയിൽ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട പിള്ളേർ ഇപ്പം സ്കൂളിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ പിള്ളേരായിട്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു ഫാമിലി മെഡിസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു
ആദ്യത്തെ കേസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിവരമൊക്കെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പം ഒരു വിവരമൊക്കെ ഉണ്ടായി പഠിച്ചിട്ട് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫീൽഡ് ബെറ്റർ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഡയബറ്റീസ് കൂടെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ അപ്പം ഫാമിലിയിലുള്ള ഡയബറ്റിക്കും ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ആ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഫാമിലി മെമ്പർ ഒരാൾ വന്നു അടുത്ത ഡോക്ടറെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത മെമ്പർ വരും അങ്ങനെ അവസാനം വരുമ്പോൾ ആ ഫുൾ ഫാമിലി നമ്മളുമായിട്ടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേറെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാ മലയാളീസ് ആണ് എല്ലാരും മലയാളി എല്ലാ ഒറ്റ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം എല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ഫോർ അസ് ടു വർക്ക് ദർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിച്ച് വളർന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കാരണം ഐ ന്യൂ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അപ്പം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു അപ്പം ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ മലയാളം ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ സംസാരം അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ബട്ട് ഹിന്ദി ആയാലും ഉറുദു ആയാലും അറബിക് പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇവിടെ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് മൾട്ടി റീജിയണൽ പേഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ലാംഗ്വേജ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ആൻ ഇൻ ആൻ ഇഷ്യൂ ഫോർ മീ ഹിയർ നോട്ട് മച്ച് ബട്ട് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് പേപ്പറും പെൻസിലും കാര്യങ്ങളും എഴുത്തും ചിലപ്പോൾ പകുതിയൊക്കെ നമ്മൾ പകുതി എഴുതത്തേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പം വി ഹാഡ് ടു ചേഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ നിക്കറും പാൻസും ടീഷർട്ടൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇപ്പം ഉറക്കത്തിന് ഇറക്കി ഡ്യൂട്ടി റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് നമ്മളെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ മൾട്ടി റീജിയനിലാണ് അപ്പം വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കണം വെൽ കൺവേഴ്സ് കൺസ് കൺവേഴ്സേഷൻ ചെയ്യണം എന്നാലേ കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരും പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നാട്ടിൽ വെച്ച് മലയാളമാണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് ഹിയർ നമുക്ക് അറബിക്ക് അറിയണം കുറച്ച് ഹിന്ദി അറിയണം കുറച്ച് ബംഗാളി അറിയണം കുറച്ച് ഉറുദു അറിയണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പം ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെഷീൻസ് അപ്പം മെഷീൻസും അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആയിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് മോഡേൺ മെഷീൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് തിങ് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പേപ്പറും പെൻസിലും ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കുത്തി കുറയ്ക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പ്രസിഷൻ പോലും ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നേരെ ഫാമസി പോകത്തുള്ളൂ അവർക്ക് മാത്രം വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾ ടൈപ്ഡ് പേഷ്യൻസിൽ പോലും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം പേഷ്യൻസിന് മനസ്സിലാക്കണം വായിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽ ബട്ട് അത് ക്രമേണ അതൊക്കെ മാറിക്കോളും കാരണം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ ബട്ട് പുതിയ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർ ദിസ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ രോഗിയും നമുക്ക് ഓരോ പാഠങ്ങളാണ് വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് അവർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ ദം അപ്പം അത് അനുഭവങ്ങളാണ് അനുഭവ സമ്പത്താണ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഡോക്ടറിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഇപ്പം അടുത്ത ഈ വർഷം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ
അപ്പൊ എം ബി ചോദിച്ചു ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുള്ളിക്ക് വയറുവേദനയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഒരു 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 ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെക്കണം അത്രയും വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കിടത്തുകയും പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങ് പോയി പേഷ്യൻ്റ് ബ്രീതിങ്ങും ഇല്ല പൾസും ഇല്ല സോ ഇറ്റ് വാസ് എൻ എമർജൻസി ക്രൈസിസ് അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് നടന്നു വന്നു വേറെ വയറുവേദനയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അ റൈസ് പൾസും ഇല്ല ബ്രീതിങ്ങും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതായിപ്പോയി നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് സി പി ആർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കോഡ് ബ്ലൂ വിളിച്ചു സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വന്നു മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വന്നു അറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനോട്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ കട്ടായാൽ തിരിച്ച് റിവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം വിത്തിൻ ഫോർ മിനിറ്റ്സിന് നമ്മളത് റിവൈവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രോഗ്നോസ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക് സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മാനേജ് ഈവൻ മോർ കാരണം അങ്ങനത്തെ അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സ്മോൾ സെറ്റപ്പ് ക്ലിനിക്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ തുടങ്ങി വി സ്റ്റാർട്ട് സി പി ആർ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പ്രഷൻസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു വി വർ ഓൾ സ്റ്റോക്ഡ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാം റണ്ണിങ് ചെയ്ത് വി നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആയാലും അഡ്മിൻ ആയാലും ദി ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആക്ടിവേറ്റഡ് ദി എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ആംബുലൻസിനെ വിളിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു വിദിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ദി സർവീസ് അറൈവ്ഡ് ഹിയർ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വി സോ വി വർ മാനേജിങ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അവിടെ പിന്നെ ആംബുലൻസ് സർവീസ് വന്ന് സ്റ്റിൽ പേഷ്യൻറ്റ് നോ ബ്രീതിങ് നോ പൾസ് നത്തിങ് നമ്മളെല്ലാം വിചാരിച്ചത് മിക്കവാറും പേഷ്യൻറ്റ് ബാഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എമർജൻസി സർവീസ് വന്നു അവർ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ദേ പിക്ക് അപ്പ് ദേ അവരുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം ആയിട്ട് വന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസ് നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും കൂടെ പോകണം ടിൽ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ അവർ ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് പോയി അവിടെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് ഒന്നും പേഷ്യൻറ്റ് ബ്രീതിങ്ങും അല്ല പൾസും ഇല്ല അവിടെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു ടേക്ക് ഓവർ അവിടുത്തെ അവിടെ പിന്നെ അവർ അവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം അവരോട് പറഞ്ഞ് അവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ചാൻസ് ഇല്ല ചിലപ്പം രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് അതും കൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി കാരണം നമ്മൾ എത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു വന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഒരു ഒരു ഡിമോറലൈസേഷൻ ആയിപ്പോയി പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വിഷമിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എവ്രി പേഴ്സൻ എവ്രി ബഡി പേഴ്സൺ പ്രയർ കാരണം അറിയാൻ പറ്റത്ത ഒരാളാണ് പുള്ളിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഇമോഷണൽ എന്തുവാ ഒരു ഒരു പോളായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഡെയിലി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നു നമ്മൾ പേഷ്യൻ നോക്കി ഒരു ആൾ വന്നു ഇങ്ങനെ അത് ആ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം മാസ്ക് എല്ലാവരും ഇടണമായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ആൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നു ചേമ്പറിൽ വന്നു ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പം നല്ല തിരക്കാണ് നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് അപ്പം ആ എന്താ അവിടെ എനിക്ക് ടോക്കൺ എടുക്ക് ഞാൻ കണ്ടോളാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്ക് എൻ്റെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്ക് അപ്പം ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം നമ്മൾ പോയെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് അത്രയും നാളും ത്രീ മന്ത്സ് ഒരു ഒരു
ഡോക്ടറെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഇവിടെ ആ ബെഡിലോട്ട് കിടന്നതാണ് ഓർമ്മ പിന്നെ നോക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കും ബെഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോളിങ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്കായാലും ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനായാലും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാനാവില്ല ഡോക്ടറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ്സ് ഡോക്ടറിനെ പോലെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഞാനിപ്പം രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റത് ഒരെണ്ണം എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫ് ചേഞ്ചർ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് എനിക്കവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റി ദൈവം എന്നിൽ കൂടെ ചെയ്തു പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ മിടുക്കോ അല്ല എൻ്റെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അതുവരെ ആടി പാടിയും ചാടി നാക്കി നിൽക്കുന്ന കോട്ട് വെട്ടോ നടക്കുന്ന ചെത്തി നടക്കുന്ന ഒരു പയ്യനായിരുന്നു അപ്പം അത് വന്നതോടെ ദൈവം എന്നിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു ആ ഒരു കൈ ആ ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുത്ത് ആ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് കൊച്ചിനെ രണ്ട് തട്ടും കൊടുത്ത് കരയിപ്പിച്ചത് ഞാനല്ല ദൈവമാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എസ്പെഷ്യലി ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ ആ ലാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല ഗോഡ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ത്രൂ വാസ് വി ആർ ഓൺലി ടൂൾസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഉപയോഗങ്ങളാണ് അപ്പം ആ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജീവൻ മരണം അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പം ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറയും ഓ കുതാ തെക്കേക്ക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നോക്കിക്കോളും യെസ് ദൈവം നോക്കിക്കോളും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വി ഹാവ് ടു ഡു അവർ പാർട്ട് അപ്പം ഇന്നലെ ദൈവം നമ്മൾ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ബലം നമുക്ക് കിട്ടും ഈവൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും നമുക്ക് നല്ലൊരു ടീമാണ് അതാണ് എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിജയം ഇവിടെ ഈ ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും ആ ഒരു ടീം സപ്പോർട്ട് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അപ്പം ആ ഒരു ടീം സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു ദൈവകൃപയും അൺസീൻ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിബഡി ഞാൻ തന്നെയല്ല ഏത് ഡോക്ടറിനായാലും നല്ലൊരു ഒരു പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ അപ്പം ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് അത്രയും മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി കുറേ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആയാലും ഇപ്പം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി വേണമെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ ഹോൾ ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഫോൺ സോഷ്യൽ വാട്സപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ ഈസിയർ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊരു ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങേറ്റത്തുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചാൽ എടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വി ആർ മോർ ക്ലോസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ബിക്കം മച്ച് ബെറ്റർ അപ്പം അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് സൈഡും ഉണ്ട് പേഷ്യൻസ് വിളിച്ചാൽ ഡോക്ടർ അറ്റത്തുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടറെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല ഡോക്ടറെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഗുഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ബാഡ് സൈഡ് അപ്പം വി ഹാവ് ടു മാനേജ് നമുക്ക് രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്ത് പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം മെഷീൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നും എഴുതത്തില്ല കാരണം മെഷീൻസ് ഒന്നും
മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻസ് ദിസ് ഓൺ ദ റൈസ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡോക്ടറിനെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുകൊണ്ട് ഗുഡ് സൈഡ് ബാഡ് സൈഡ് ഡോക്ടർ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റും പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതിനുകൊണ്ട് ബാഡ് സൈഡ് ഡോക്ടർ കാണുന്നില്ല ഡോക്ടർ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണുന്നുള്ളൂ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹോസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ എവ്രി ടെക്നോളജി ഹാസ് എ ഗുഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ബാഡ് സൈഡ് നമ്മളിത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം പിള്ളേരുടെ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദേ ആർ ഗിവൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ബട്ട് ഹൗ ഡു ദ യൂസ് ഇറ്റ് അത് അപ്പം നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് സൈഡ് ബാഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഐ ആം വിത്ത് ടെക്നോളജി ബട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗുണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഈ ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഡോക്ടർ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാരിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലോഗോ തന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ് അറ്റ് അഫോർഡബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഡോക്ടർ ജമാൽ ആണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ചാരിറ്റബിൾ ചാരിറ്റബിൾ തിങ് അപ്പം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ് നമ്മൾ ഏത് സംഘടന വന്നാലും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ് ചെയ്യും ലേബർ ക്യാമ്പ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ ടീം മൊത്തത്തിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ബി പി എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ്സ് ഇപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് നമ്മളോട് പറയും അവിടെ കൂടി വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പം പോളിയോ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം എം ആർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ പോയി നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക് അത് സർവീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്കൂൾ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി പിള്ളേരെ നോക്കുക അവർക്ക് വാക്സിനേഷൻസ് കൊടുക്കുക അവരുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കുക അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആ സ്കൂളിനെ പറ്റിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം പീപ്പിൾ ആർ നോ ഓൺ ടു ദി മീഡിയ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നമ്മൾ അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യവും ആൾക്കാർ റിസീവിംഗ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ അവയർനെസ് ആണ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി വീ ഡു അവയർനെസ് ടോക്സ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും പിള്ളേർ പിള്ളേർക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും റേഡിയോ ഷോസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലീഡറായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സിറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളൂ അപ്പം വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഇപ്പം കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസും അവയർനെസ് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അപ്പം പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഒരു അവയർനെസ് വന്നാലേ അവർക്ക് അവയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആ ഡോക്ടർ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞു വേറെ അങ്ങനത്തെ വേറെ ചോദ്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ആ ഡോക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഫിനിഷ് പുള്ളി പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ആൾക്കാർക്ക് നോളജ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് നെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ദേ ആർ ഓൾ എക്സ്പോസ് ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി ആർ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ബീങ് സ്പ്രെഡ് അറൌണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ചോ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ വൺ വേ ഞങ്ങളുടെ ജോബ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയറായി പക്ഷെ മറ്റുള്ള സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മനുഷ്യൻ വട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടർ എടുത്തത് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണോ ഡോക്ടർ ഞാൻ ചത്തുപോകുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും തുമ്മിയതായിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ക്യാൻസർ നേസൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംസ് ആണ് ആൾക്കാരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് അവയർനെസ് ഡ്രൈവ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ട്രൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു 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 നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മോട്ടോയാണ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ
they are misused and uh, irreplaceably used. Because if there is any chance of the disease, then there is a chance of antibiotics. I have all the patients who have been told that they 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 have been told ini satu satu cold set atau satu tablet aja, and it should be prescribed by doctor. Ipan corona mana ni selesai, korai alkali pedi cipta, mana kutum panen tak ada lagi, nere boi satu group of antibiotics wang cang kari kian. Ipan ah kan ah group of antibiotics ekin itu boleh juga. Ipan nama dah tu versi ni versi ni tu, nama lo ah antibiotik kuda tal doktor unduh betul sama ni lagi, karena they are not being acted on. Ada misuse itu misuse itu resistant aja, ipan anak lo unduh, adu ekin ni lagi. Pine mata saya ni nukuk orang ini, ingat na antibiotik suruh je, uye cuye cuye cuye, ipam virus ni ni kalah kan orang. Ipam my antibiotik ni malah mete bakteria orang ni pahin, karena boleh ni, semua viral fever, viral fever, viral fever. Ipam bakteria ni semua orang ipam viral fever ni ipam, we are promoting the viruses now in one way ni parai orang ni. Ipam off over the counter medications, ada, nama leh just prescription ni ada boleh medik medications, ni ngelas sahaja ni orang tu buying dia. Pernah yang lain kalau awal asal saya yang beri panie ane, ni ngelu urut dosen nak, ni ngelu cuk api, angkat tena api beri c, semuanya nak. Maximum 24 hours. 24 hours aja ni, ni ngelu doktor kahani cale part orang. Karena ini type panie ane kami kari illa. Bukan. Bukan. Dua tiga dosen guna ane pneumonia kereta ni marah nado. Apa angin orang alat kerja ni tu barang, tapi sahaja dia mana awal kerja cepat mukhopaga doktor kahani kalau satu setup illa, ni ngelu wahana illa. 24 hours ni ngelu cie dulu. But never antibiotics. Even cila paracetamol ni de combination sebenarnya orang tu. Ibu am cold and flu, lengan sinus semua kapan. Anak tu berapa medicine se, anak tu chair tu turun. Abang cila bang, satu heart ni orang tu, satu orang tu orang alat ke cila bang, ada di kampat itu tidak. Karena palpitation kau tu berapa perasan orang tu. But he doesn't know. Kadangkala ni dikira farmasi tu orang tu tidak. Abang heart ni perasan orang tu. Percaya as a family physician, he will know. Ah lah, abang heart ni perasan orang tu. Abang anggur tu mana kau tu kan faham tidak. Abang definitely, ah, itu family physician concept ni kita, I mean, saya ingat, if it comes in UAE and India, it is great. Abang UK itu, mungkin kita Europe loko ini ada concept aja. Apa, bandu mana lama doktor ini tenjuk aja, na, yang kardio itu sangat tu pono. Doktor beri cuci cuci, leh, yang pernah leh kado itu no, yang leh, dua masa pernah leh kado itu tu. Abang, ah, itu attachment definitely will be there. Abang, ini kita orang pernah orang, nengla, nengla kancun dikenal doktor tanne, cuci cuci, beri cuci nongke, air perayaan cuci cuci tu pono. Definitely, ada, ada satu misuse nama kita, satu, satu badai kita nama kita, satu bahagian betul. Doktor ni bilai area, satu badai ane bahagian kita, kita orang orang itu panggil itu, aduh bola dengannya, satu family le healthcare ni, ada ke cara yang sedih kita, kita orang advice ni tanu, ini valuable advice ni, semua orang ni, satu badai nanti, doktor ni valuable time ni, kita orang ni spend ini, thank you so much doktor. Thank you very much. Satu kurun betul le dengannya, semua orang ni, semua orang orang itu, satu bola. Kerja je itu sama risih juga untuk family physician yang nampol pergi je betul. Doktor ini ini itu boleh satu bad service society kebendi cewaan sahdi kete. Inat tegar sun hands ini episode kita pernah makan tu. Adakah esok ana bye.